পরমাণু মডেলের মধ্যে যেটা জিনিসটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে তোমার এই যে ডালটনের মতো বা ভোর পরমাণু মডেল এগুলো কিছুই আসবে না শুধু এটা আসতে পারে যে ভোর পরমাণু মডেলের ধারণা অনুসারে ইলেকট্রনের কৌণিক বর্বেগ হচ্ছে যে এম বি আর ইকুয়াল টু এন এইচ ডিভাইড বাই টোয়াইস ফাইভ এই সূত্রটা একটু লিখে রাখবা খাতায় এটা হচ্ছে যে বোর পরমাণু মডেলের শিকার্য অনুসারে আচ্ছা তারপরে আমরা নিউক্লিয়াস কি আবিষ্কার করে এটা পরীক্ষা একবার আসছিল একবার নাকি দুইবার এটা রাদার ফোর্ট হ্যাঁ রাদার ফোর্ট নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেছিলেন আর এইচ এর মানটা মুখস্থ রাখবা প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট যেটা এটা মুখস্থ রাখবা আবার কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আচ্ছা একটু লাইনে থাকো আমি দেখতেছি আগে হ্যাঁ এখন তো দেখতে পাচ্ছ আশা করি তো এই রাদার ফোর্ডের ফরমানু মডেল আর বোর ফরমানু মডেল থেকে আমরা যে জিনিসটা বললাম আর একটা জিনিস হচ্ছে যে বোর পরমাণু মডেলের যে তত্ত্ব এই তত্ত্বে তোমার বিকিরণের কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা সূত্র আছে এটা কোয়ান্টাম তত্ত্ব যেখানে আমরা পড়াবো সেখানে আরো ডিটেলস পাবা সেটা হচ্ছে ইকুয়াল টু এইচ এফ এই এটা ভিটা আসলে এফ হবে এটা ঠিক আছে ইকুয়াল টু এইচ এফ এটা তোমরা ফর্মুলাটা পড়ছো যেখানে এই হচ্ছে প্লাইং কনস্ট্যান্ট এফ হচ্ছে যে কম্পাঙ্ক এটা আবার ফিজিক্স এও আছে ওই যে পরমাণু একটা চ্যাপ্টার আছে না ওখানে পাবা তো ইকুয়াল টু এইচ এফ এটা হচ্ছে যে এফ কম্পাঙ্ক নিয়ে যদি কোনো একটা তরঙ্গ সেটা আলো হইতে পারে বা অন্য কোন তরঙ্গ হইতে পারে সেটা যদি চলমান থাকে তাহলে তার যে শক্তি সে শক্তির রাশিমালা হচ্ছে এটা ইকুয়াল টু এইচ এফ তো এটা একটু মনে রাখবা এই সূত্রটা এই সূত্রটা এগুলো এম সিকিউতে দিবে অঙ্ক দিবে না ডাইরেক্ট এম সিকিউতে সূত্র দিবে আচ্ছা এই হচ্ছে বোর পরমাণু মডেল আর রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল পরমাণুর মূল কণিকা সমূহ তো মূল কণিকা মূলত তিন প্রকার একটা হচ্ছে স্থায়ী অস্থায়ী কম্পোজিট মানে নিশ্চয়ই এটা বসছিলাম স্থায়ী হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন আর নিউট্রন যেখানে প্রোটন আর নিউট্রন নিউক্লিয়াসে থাকে এটা একবার পরীক্ষা আসছে গতবারই আসছে এটা যে আসছিল নিউক্লিয়াসে কে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুই তিনবার আসছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একবার কিংবা দুইবার আসছিল তো ঢাকা দাবিতে এগুলো বেশি আসে অস্থায়ী অস্থায়ীর মধ্যে আছে নিউট্রিনো অ্যান্টি নিউট্রিনো পজিট্রন ম্যাসন একটু মনে রাখবার চেষ্টা করবা মুখস্ত করে ফেলার কম্পোজিটের মধ্যে ডিউটেরন আর হচ্ছে আলফা কণিকা এগুলো হচ্ছে কম্পোজিট কণিকা এই যে পরমাণুর যে আমরা স্থায়ী অস্থায়ী কম্পোজিট কণিকা পেলাম এর মধ্যে স্থায়ী কণিকা গুলোর ভর আদান এবং তোমার পারমাণবিক ভর এগুলো এখানে দেওয়া আছে এটা মুখস্ত করে ফেলতে হবে এটা পরীক্ষা চট্টগ্রাম সালে বারবার আসে এই 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 তালিকাটা আমি এটা তোমাদেরকে দিয়ে দিব ইলেকট্রন এত বেগে চলতেছে তার গতিশক্তি কত তো তার মানে ইলেকট্রনে গতিশক্তি বের করতে হলে তো ভর জানা লাগবে তো ওই ভরটা তোমাকে ওই সময় মুখস্থ লিখা লাগবে আশা করি ক্লিয়ার এই জন্য এটা ডাইরেক্ট অঙ্কের সম অঙ্ক করতেও লাগে একই সাথে এটা আবার তোমার এয়া করতেও লাগে মুখস্থ ডাইরেক্ট এম সিকিউতে ডিরেক্ট দিতে পারে ইলেকট্রনের ভর কত তারপরে নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভর এগুলো জেনে রাখবা নিউট্রনের ভর আর প্রোটনের ভর প্রায় কাছাকাছি এখানে কে জিতে দেওয়া আছে মনে রাখবো এখানে কে জিতে দেওয়া আছে গ্রামে নাই গ্রামে দেওয়া থাকলে এটার এই যে লাস্টে টেন ডিজিট যেটা টেনের উপরে ইনভার্স তোমার এখন টোয়েন্টি যখন গ্রামে দিবে তখন এটা হবে টেন ইনভার্স গ্রামে দিলে এক হাজার দিয়ে গুণ হবে এক হাজার দিয়ে গুণ হলে টেন ইনভার্স টোয়েন্টি ফোর আসতেছে নাকি কেজিতে থাকলে হচ্ছে যে কেজি কে যদি গ্রামে নিতে হয় এক হাজার দিয়ে গুণ 
ঠিক আছে এবার খেয়াল করো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও সেম এটা গ্রামেও দেওয়া থাকতে পারে গ্রামে দেওয়া থাকলে তুমি ট্যান ইনভার্স ট্যান টু দেওয়া থ্রি দিয়ে গুণ করবা মনে রাখবা তুমি কেজি টাইম মুখস্ত করবা আর গ্রামে নেওয়ার জন্য ওই যে এক কেজি কে কি করতে হয় গ্রামে নিলে এক হাজার কেজি এক হাজার গ্রাম হয় তার মানে ট্যান টু দিবা থ্রি দিয়ে গুণ আচ্ছা এই আদানের মধ্যে ইলেকট্রনের আদান যা প্রোটনের আদানও তা জাস্ট একটা প্লাস একটা মাইনাস ইলেকট্রন হচ্ছে মাইনাস প্রোটন হচ্ছে প্লাস আর নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই তবে নিউট্রনের ভর আছে আর পারমাণবিক ভর একক যেটা এটা মুখস্থ না করলেও চলে এটা তেমনটা আসে না বাট এটা ওই যে তোমার কম্পেয়ারিং কম্পেয়ারিং করার জন্য দরকার আছে আর কি এই যে দেখো তুমি কম্পেয়ার করলে এই যে এখান থেকে দেখতে বুঝা যাচ্ছে না আসলে কোনটা ভর বেশি হ্যাঁ কোনটার কম এটা কম্পেয়ারিং এর জন্য এখানে মাঝে মাঝে দরকার হয় সেই জন্য এখানে দেওয়া তবে তোমরা এখান থেকেও বুঝতে পারবো কম্পেয়ারিটি এখান থেকেও করা যায় এটা এটা করার দরকার নাই এটা আমি আপনার লাল কালি দিয়ে দিলাম এবার পরমাণুর এবং নিউক্লিয়াসের ভর এবং ব্যাসার্ধ এটা মাঝে মাঝে তোমার মেডিকেলে দেয় আমার মনে হয় না ইয়াতে দিবে বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না তবে নিউক্লিয়াসের যে গ্যাস সেটা একটু গুরুত্বপূর্ণ चट्टर এটা দরকার নাই মেডিকেল দরকার আছে এটা দরকার নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দরকার নাই এইটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমি তোমাকে সবুজ কালার দিচ্ছি মানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা কি আসলে আইসোটোফ আইসোভার আইসোটোন মনে রাখার সহজ সূত্র বলে দিচ্ছি ওইটা দিয়ে মনে রাখবেন আইসোটোফ শেষে পো আছে তাহলে এখানে প্রোটনের সংখ্যা সমান হবে প্রোটনের সংখ্যা সমান হবে প্রোটনের সংখ্যা যেখানে সমান সেখানে পারমাণবিক সংখ্যা সমান কারণ পারমাণবিক সংখ্যা মানেই প্রোটনের সংখ্যা তাহলে দেখো তো এই যে এখানে দুই যে অক্সিজেনের পারমাণু দেওয়া আছে দেখো দুইটারই ওই যে পারমাণবিক ভর আট আট পারমাণবিক সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা আট আট তার মানে এখানে প্রোটন হচ্ছে আট আটটা দুইটাতেই প্রোটন আট আটটা বি দেয় এই দুইটা হচ্ছে আইসোটোপ কিন্তু দেখো উপরে ভর সংখ্যা ভিন্ন একটা তো সতেরো একটা তো ষোলো তো মনে রাখবা তুমি অন্য কিছু মনে রাখার দরকার নেই মনে রাখবা যে আইসোটোপে প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে এ দেখো প্রোটন সমান বাকি সব ভিন্ন হবে নিউট্রন ভিন্ন হবে ভর সংখ্যা ভিন্ন হবে আইসো ভার এখানে ভর সংখ্যা একই হবে এই যে ভার শব্দ দিয়ে ভর মনে রাখবা ভর সংখ্যা একই যে দেখো ভর সংখ্যা সমান আর নিউট্রনের সংখ্যা আর প্রোটন সংখ্যা হবে ভিন্ন ভিন্ন তো ভর সংখ্যা উপর দিয়ে লেখা হয় এই যে উপর দিয়ে তুমি দেখো জিঙ্কার ক্লো আর এ লিখে কফার লিখে চৌষট্টি দিয়ে দিবা কফার জিঙ্ক দুইটাই ভর চৌষট্টি দিয়ে নিচে কফারের যে পরাণ সংখ্যা ২৯ আর জিঙ্কের পরাণ সংখ্যা ত্রিশ সেটা তুমি দিয়ে দিলেই আইসোভার হয়ে যাচ্ছে আশা করি ক্লিয়ার তাহলে এই দেখো আইসোভারের ক্ষেত্রে প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন নিচে উনত্রিশ আর ত্রিশ এটা তো আর ভর সংখ্যা একই এটা পাইছ নিউটনের সংখ্যা যে ভিন্ন সেটা কি বুঝবা ওই ভর সংখ্যা থেকে প্রোটন সংখ্যা বিয়োগ করলে আমরা নিউটনের সংখ্যা পাই তো ভর সংখ্যা চৌষট্টি চৌষট্টি থেকে প্রোটনের সংখ্যা উনত্রিশ যদি তুমি বিয়োগ করে দাও তুমি পাচ্ছ পঁয়ত্রিশ এই পঁয়ত্রিশ হচ্ছে যে এখানে এই কফারের এই ক্ষেত্রে তোমার নিউটনের সংখ্যা তাহলে তুমি এভাবে ওই যে বর সংখ্যা থেকে প্রোটনের সংখ্যা বাদ দিলে নিউটনের সংখ্যা পাওয়া যায় জিনিসটা মনে রাখতে হবে আইসোটোন আইসোটোনের নিউটনের সংখ্যা একই হবে তাহলে প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন হবে বর সংখ্যা ভিন্ন হবে তাহলে দেখো এখানে বর সংখ্যা এক একটা তার একটাতে দুই সরি বর সংখ্যা একটাতে দুই একটাতে তিন আর প্রোটন সংখ্যা একটাতে এক একটাতে দুই তাহলে প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন বর সংখ্যা ভিন্ন যার একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আর একটা হচ্ছে হিলিয়াম আশা করি ক্লিয়ার এখানে এবার তুমি বিয়োগ করে দেখো প্রোটন কয়টা দুই থেকে এক বিয়োগ করলে হয় এক আবার এ পাশে দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে হয় তিন থেকে দুই বিয়োগ করলে হয় এক এই যে এখানে প্রথমটাতে দুই থেকে এক বিয়োগ করলে এক হয় দ্বিতীয়টাতে তিন থেকে দুই বিয়োগ করলেও এক হয় তার মানে বিয়োগ করলে তো প্রোটন সংখ্যা পাওয়া যায় তার মানে প্রোটন সংখ্যা দুইটা থেকে এক আসলো তার মানে প্রোটন সংখ্যা সমান সো তোমরা মনে রাখবা যে আইসোটোনে প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে আইসোটোন প্রোটন আইসোভার ঘর এবার এই আইসোটোপের ব্যবহার 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ যেমন চিকিৎসা ক্ষেত্রে এটা পরীক্ষায় মাঝে মাঝে দেয় মেডিকেল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্প দেয় তারপর একটু দেখে নিলাম আমরা আয়োডিন 131 যেটা এটা ব্যবহৃত হয় টিউমার এবং ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য এত ক্যান্সারটা নরমালি এখানে তুমি উল্লেখ করবে না টিউমারটা উল্লেখ করো ঠিক আছে কারণ ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য আরো কিছু আইসোটোপ আছে তো আয়োডিন 131 টিউমার চিকিৎসার জন্য এটা মনে রাখো টিউমার আর হচ্ছে যে আয়োডিনের অভাব গলগন্ড রোগ হয় যেটাকে আমরা থাইরয়েড সমস্যা বলি তো এই থাইরয়েডের জন্য এটা ব্যবহৃত হয় তাহলে আয়োডিন গেল টাইটানিয়াম এটা রক্তের মানে হচ্ছে যে তোমার শরীরে রক্তের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় টাইটানিয়াম এটা ফর্টি ফোর ঠিক আছে কোবাল সিক্সটিন কোবাল সিক্সটিন বলতে আমি কোবালটার এমনি পালানোর সংখ্যা সাতাইশ কিন্তু কোবাল সিক্সটিন বলতে এর ভরকে বোঝাচ্ছি আমি ঠিক আছে তো ভর সংখ্যা হচ্ছে সিক্সটি এই জন্য এটা হচ্ছে কোবাল সিক্সটিন পালন হয় এটা টিউমার এবং ক্যান্সার দুইটাতে ব্যবহার করা হয় আশা করি ক্লিয়ার ফসফরাস থার্টি টু এটা রক্ত স্বল্পতা ব্যবহার করা হয় কার্বন ফরটিন এটা হচ্ছে বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ওই যে জীবাশ্বর জ্বালানি যেগুলো আমরা ব্যবহার করি বা জীবাশ্ব সেগুলোর জীবাশ্ব যে কোনো বস্তুর হ্যাঁ মাটিতে গভীরে পাওয়া যাওয়া যে কোনো বস্তুর বয়স নির্ণয় এটা ব্যবহার করা হয় ফসফরাস থার্টি টু এটা ব্যবহার করা হয় ডিএন এবং আর এর গঠন পর্যালোচনা করার জন্য সেখানে আবার কার্বন ফরটিনও ব্যবহার করা হয় ইউরোনিয়াম টু এটা পাথরের বয়স নির্ণয় করতে ব্যবহার করা হয় ইউরোনিয়াম টু আবার এগুলো সব আইসোটোপের ব্যবহার বলতেছি আমি ওকে আর বাকিগুলো দরকার নাই এগুলো দরকার নাই এগুলো বাদ দিয়ে দাও এগুলো মেডিকেলের দরকার এত দরকার নাই বেশি এগুলো দরকার নাই লাল কালি দিয়ে দিলাম নিকেল এটাও দরকার নেই বাদ দিয়ে দিচ্ছি এগুলো শুধু মুখস্থ করে মাথার মধ্যে জ্যাম হবে এগুলো মেডিকেলে যারা পড়ে তারা পড়বে মেডিকেল প্রিপারেশন যাই নিবে সে পড়বে এবার আসো খেয়াল করো আমরা কিছু এখানে আইসোটোপ দিয়ে দিছি হ্যাঁ এগুলো ওই উদাহরণের মধ্যে লাগতে পারে সেই জন্য তো হাইড্রোজেনের কয়টি অ্যাসিটোপ আছে তিনটে অ্যাসিটোপ আছে অক্সিজেনের তিনটা ক্লোরিনের দুইটা কার্বনের ছয়টা সরি চারটা আয়োডিনের তিনটা ফসফরাসের দুইটা ক্রোমিয়ামের দুইটা এখানে আমরা দিয়ে দিছি তো এগুলো একটু দেখে নিবা হ্যাঁ এবার অরবিট এবং অরবিটালের মধ্যে পার্থক্য এটা জানার দরকার তেমনটা নেই আশা করি তোমরা ওই ইলেকট্রন বিন্যাস করতে পারো ইলেকট্রন বিন্যাস করতে পারলে এটা জানার দরকার নেই ইলেকট্রন বিন্যাস অনেক করতে পারো ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত আর অরবিটাল সংখ্যা কত এই দুইটাই দেয় পরীক্ষায় অরবিটাল সংখ্যা কত ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত বেশি মেডিকেলে দেয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয় কিন্তু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন ওটা দেয় না অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কি দেয় আমি একটু পরে বলবো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বেশি দেয় কেন আমি জানি না এই জায়গা থেকে প্রশ্ন বেশি দেয় যে অরবিটাল তৃতীয় কক্ষপথটা বেশি দেয় পরীক্ষায় তৃতীয় কক্ষপথে অরবিটাল কত ইলেকট্রন সংখ্যা কত এটাকে আমি সবুজ করে দিয়ে দিলাম তো অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে এন স্কোয়ার আর ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে টু এন স্কোয়ার এটা আমরা জানি আশা করি তো যেহেতু তার তৃতীয় অরবিটাল সরি তৃতীয় কক্ষপথ তাহলে এন এর মান হবে তিন তাহলে এন স্কোয়ার হবে নয় যেটা হবে অরবিটাল সংখ্যা এটা হচ্ছে কক্ষপথ তৃতীয় কক্ষপথে এন এর মান তিন এটা মনে রাখতে হবে আর এন স্কোয়ার হচ্ছে যে অরবিটাল সংখ্যা আর টু এন স্কোয়ার হচ্ছে ইলেকট্রন সংখ্যা চতুর্থ কক্ষপথ দেয় চতুর্থ কক্ষপথটাও তাহলে চার ষোলো আর বত্রিশ এবার আবার এরকমও হয়েছে এটা এটা মেডিকেল আর ডাবিতে বেশি দেয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেয় এই জায়গাটা এখন যেটা মার্ক করতেছি এটা ডাবি মেডিকেল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখানে জিজ্ঞেস করে যে যে কিভাবে প্রশ্ন করে এখানে তিন চার বার প্রশ্ন করে তিনটা চারটা স্টাইলে প্রশ্ন করে প্রথম স্টাইল দেখো খেয়াল করো আমি পিটে ধরলাম বলো যে পি উপস্তরে অরবিটাল সংখ্যা কতটি উত্তর হচ্ছে তিনটি কারণ সেখানে থ্রি পি তোমরা পোষ্য থ্রি পির মধ্যে থ্রি পি এক্স থ্রি পি ওয়াই থ্রি পি জ্যাট এবার সেখানে ইলেকট্রন সংখ্যা কত তো পি তে সর্বোচ্চ ছয়টা ইলেকট্রন ধরে তোমরা জানো আর সেটা লেখা হয় পি সিক্স আকারে এই পরীক্ষা আমি এখন যে তথ্যগুলো তোমাকে দিলাম যে কোনো তথ্য পরীক্ষা দিতে পারে পরীক্ষা দিতে পারে পি এর পি উপশক্তি স্তরের অরবিটাল সংখ্যা কত উত্তর হচ্ছে তিন পি উপশক্তি স্তরের সর্বাধিক পি পি উপশক্তি স্তরের সর্বাধিক কতটি ইলেকট্রন ধরে উত্তর হচ্ছে ছয় পি উপশক্তি স্তরের অরবিটাল গুলো কি কি একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে থ্রি পি এক্স একটা হচ্ছে থ্রি পি ওয়াই একটা হচ্ছে থ্রি পি জ্যাট সো তোমাকে তিনভাবে কোশ্চেন করতে পারে তিনটাই তোমাকে মনে রাখতে হবে 
অথবা উল্টা দিতে পারে যে সর্বাধিক ইলেকট্রন ছয়টি ইলেকট্রন ধরে কোন উপশক্তি স্তরে উত্তর হচ্ছে পি তাহলে এভাবে এস পি ডি এফ উপশক্তি স্তর যে চারটা আমরা পাচ্ছি সে চারটা সবগুলো তুমি এখান থেকে পড়ে নিবা কোয়ান্টাম সংখ্যা এটা কিছুটা অলরেডি আমরা এন এর মান অলরেডি বলে ফেলছি এস এর মান না এস বলি নেই আচ্ছা কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে যে মূলত চারটা এটা আমরা জানি তো আমরা এই চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা কি কি প্রকাশ করা হয় একটা হচ্ছে যে কক্ষপথে ইলেকট্রনের সংখ্যা তারপর হচ্ছে তোমার সরি কক্ষপথের সংখ্যা উপবৃত্তাকার কক্ষপথের সংখ্যা ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস এবং গুণনের দিক অর্থাৎ এন দ্বারা আমরা প্রকাশ করি কক্ষপথের সংখ্যা এল দ্বারা প্রকাশ করি উপবৃত্তাকার কক্ষপথের সংখ্যা এম দ্বারা প্রকাশ করি ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস আর এস দ্বারা প্রকাশ করি গুণনের দিক যেটাকে আমরা স্পিন বলে থাকি তো এই জন্য প্রথমটার নাম হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা পরটার নাম হচ্ছে সহকারী বা এজিমুথল কোয়ান্টাম সংখ্যা তারপরটার নাম হচ্ছে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা তারপর হচ্ছে ঘূর্ণন বা স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা স্যার হ্যাঁ বলো যে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে তো স্যার যে আকার এবং সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে ওই আকৃতি নির্দেশ করা হয় হুম আকৃতি বলতে কি রকম আকৃতি বলো गुरुपूर्णा जगह निम्मे कम संख्या सेट गुरी सम्भव ख्याल करो प्रश्न ख्याल करो जगन्नाथ मान जा कम चले ग मान राइट हां सर ओइ तो ठीक है बट 
तीन <laughs> माइनस समस्या की प्रैक्टिस कर ठीक जगन्नाथ विश्वविद्यालय ढाका विश्वविद्यालय ढाका विश्वविद्यालय ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় सेम বলছে কোনটি কোন সেটটি অনুমোদিত নয় এবার হচ্ছে যে একটা ভুল বাকি সব সঠিক স্যার এটা आंसर হচ্ছে বি একটা ভুল বাকি সব সঠিক স্যার এ নো টু দে আছে এ লো টু ওইটা হলো এটাই ভুল आंसर বি এই হ্যাঁ এখন খেয়াল করো এই যে এটাতে এন এন এর মান দুই এল এর মান দুই তাহলে এটা কারেক্ট এটা ভুল কারণ দুইটা সমান হতে শেষ হ্যাঁ এই যে এই সবার আগে এই জিনিসটা খেয়াল করবা যে এন আর এল এর মান কত সমান কিনা শুনলে ওটা প্রথমেই বাদ विश्वविद्यालय चले जा
এখানে ছিল আব্বাউনি দিতে পারো টু বিল্ড আপ নাকি ও যে যেখানে তোমার কি করতে হয় নিম্ন শক্তির স্তরে সর্বপ্রথম ইলেকট্রন প্রবেশ করবে n প্লাস l এর মান যেখানে সেম হবে ইলেকট্রন সেখানে যাবে এখানে হচ্ছে যেটা n প্লাস l এর মান যেখানে কম আগে আগে তুমি n আর l এর মান জানতে হবে এবার দুইটা প্লাস করে দেখবা যেমন 3d তে n প্লাস l এর মান কত বলো তো স্যার এখানে n এর মান হচ্ছে 3d গুণ হচ্ছে স্যার 3d তে 5 হ্যাঁ n প্লাস l এর মান 5 मन करो टू पी टू पी टू पी ते मान कत एन प्लस कारण देखो थ्री डी दिल d এর মান যত তত d হচ্ছে যে 2 আর n এর মান পেলাম 3 এই এটা হচ্ছে n আর d এর মান যত সেটা হচ্ছে l তাহলে n প্লাস l এর মান যেখানে কম ইলেকট্রন আগে সেখানে যাবে এটা হচ্ছে যে আব্বাউনিতি তো n প্লাস l এর মান এখন হচ্ছে যে 5 2 আর 3 এ যোগ করলে 5 হয় এটা হচ্ছে যে 3d এর কথা বললাম এবার মনে করো আমি 2p নিলাম 2p তে n এর মান হচ্ছে যে 2 আর p এ এখানে আমরা পাচ্ছি 1 फोर पी ते प्लस एल एर मान कत एन एर मान हो चार एल एर मान पी ए चार मेडिकल गुरुपूर्ण चट्टार मुखस्त करते मुखस्त
সবুজ খেলা দিলাম ঠিক আছে ওই দিনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা আগে দিত বর্তমানে কিছুটা কম দেয় তবে মেডিকেল এখনো দেয় এটা একটু হালকা হালকা সবুজ দিতে যাচ্ছি হালকা সবুজ কই পাবো এই যে হালকা সবুজ তার আয়ন শনাক্তকরণ গুলো কি দেখবো হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে সিজাই তো বলতেছি আমি এটা বর্ণটা তো বেশি দেয় লিথিয়াম কোন বর্ণ দেয় সোডিয়াম কোন বর্ণ দেয় সোডিয়াম হলুদ বর্ণ দেয় সোনালী হলুদ ঠিক আছে সোডিয়াম সোনালী হলুদ সো সো দুইটা মিল আছে পটাশিয়াম ওই যে বেগুনের মধ্যে পটাশিয়াম থাকে তাহলে পটাশিয়াম হচ্ছে বেগুনি কালারের उज्जवल लाल बन दिवे मन रखते रूप डीएम लाल रूप डीएम देखते लाल सीजियम नील क्यासियम क्यासियम लाल क्यासियम लाल शिक्षा शिक्षा परीक्षा हाँ शिक्षा परीक्षा बर्ण सृष्टि कर আর এটা পরীক্ষা আগে দিত এখন দেয় কিনা আমি জানি না চিটং ইউনিভার্সিটিতে রিসেন্টলি আমি দেখি নাই ওই যে লাইমেন সিরিজ বামা সিরিজ প্যাচন ব্র্যাকেট ফোন সিরিজ যেটা এটা এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেয় এই সূত্রটা থেকে অঙ্ক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেয় না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিলে দেখবে নিবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রটা দিতে পারে এজন্য সূত্রটা একটু দেখে রাখবেন আমরা এবার এই যে দ্রবণে আয়নের উপস্থিতি শনাক্তকরণ এটা দেখবেন दुनिया मैं আজকে প্রশ্ন তো এটা কালকে সকাল আরেকবার পড়ো 5 মিনিট এক সপ্তাহ পরে পড়ো আরেকবার 5 মিনিট পড়ো দেখবা যে এরপর তোমার এটা মনে থাকবে মানে যেটা কঠিন পড়া এটাকে এটা নিয়ম হচ্ছে বারবার পড়তে হয় তবে প্রথম দিকে বারবার পড়তে হয় পরে দেখবা যে আর তেমনটা পড় লাগবে না প্রথম কয়েকদিন বারবার পড়লে পারবা এটা সবারই একই অবস্থা 